ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് ആഗ്രയിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ടോ താജ്മഹലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മുടെ ഡോർ തുറന്ന് ആദ്യം കാണുന്നത് താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകാത്ഭുതമാണ് താജ്മഹൽ അതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ എണീക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തടുത്തായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൽ മുന്നിൽ ഇതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു താജ്മഹലിൻ്റെ വ്യൂ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ടെറസ് ടെറസ് ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂമുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡോർ തുറന്നാൽ ആദ്യമേ കാണുന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂ ആണ് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സൺറൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സൺറൈസും ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ താജ്മഹലിൻ്റെ വ്യൂവും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടാക്സി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് അല്ലേ എന്ന് പോകുന്നത് ടാക്സി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടാക്സിയിൽ ഇവിടെ ആഗ്രയിൽ ഫുള്ളൊന്ന് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ താജ്മഹലിലായിരിക്കും ആദ്യം പോകുന്നത് കാരണം കുറേ വെയിലൊക്കെ അയക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമേ നമ്മൾ താജ്മഹലിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ആഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദൈവം ഒന്നുകൂടി കണ്ടു കേട്ടോ താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് താജ്മഹൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മസ്ജിദുണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നേരിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ദേ നമ്മൾ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ മഹാത്ഭുതം കാണാനായിട്ട് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ എന്തോ ഭംഗി എന്നറിയാമോ നമുക്കിങ്ങനെ നല്ല ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ ഇപ്പം നല്ല വെളിച്ചമായി നേരത്തെ രാവിലെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂടി കെട്ടിയിരിക്കണമായിരുന്നു ആ പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് പോയിട്ട് താജ്മഹൽ ഒന്ന് തൊട്ട് കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് പോകാനുള്ള ദൂരം ഉള്ളു കേട്ടോ താജ്മഹലിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടി നടന്നാണ് നമ്മൾ താജ്മഹലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഐ ഡി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്പുകളൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെല്ലാം പക്ഷേ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് ആവാറായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാഗ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ദയവെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്നാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈപ്പോഡ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരരുത് ഒന്നും അല്ല അവിടെ അല്ല സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് അല്ല അവിടെ ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രൈപ്പോഡ് അല്ല അവിടെ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ട്രൈപ്പോഡ് വെച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടറോയിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ കയറ്റാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിനി നേരെ ഇതുവഴി അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അകത്ത് കയറിയിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് പോകണം കേട്ടോ പിന്നെ മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് ഈ മുൻവശത്തുള്ളൊരു ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുംതാസ് ഗേറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഗേറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ഗേറ്റ് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗേറ്റ് വഴി വേണം നമുക്ക് താജ്മഹലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷം എടുത്തിട്ടാണ്
ഈ ഒരു പ്രവേശന കവാടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വാതിലിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് താജ്മഹലിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കണ്ടു തുടങ്ങും നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി താജ്മഹൽ കാണാൻ കാരണം മുൻപോട്ട് നടക്കും തോറും താജ്മഹൽ കാണാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി എത്താനായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ കയറി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ താജ്മഹൽ കാണാനായിട്ട് പോവാണ് ഈ ഒരു വാതിൽ കടന്ന് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഫലമാകുന്നത് അല്ലേ എന്തോരം ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് താജ്മഹൽ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും ആകെ മൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേന്ന് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും തോറും ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു വിഷ്വല നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിലൊക്കെ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നിലൊരു ഉദ്യാനവും ഒരു ജലാശയമൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അകത്താണ് അകത്ത് തന്നെ ഒരു മസ്ജിദ് ഉണ്ട് ഒരു മസ്ജിദും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ റെസ്റ്റ് ഹൗസും ഗസ്റ്റ് ഹൗസും ഉണ്ട് അപ്പം തിരക്ക് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാലും ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണല്ലേ കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഇതിന് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പല പോസ്റ്റിലുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു തരും കേട്ടോ ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ചെങ്കല്ലുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം പണിതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിലയേറിയ മാർബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ താജ്മഹലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അതിൻ്റെ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോകണം അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് നമുക്ക് അമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു തരും അവരൊരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടൊക്കെ എടുത്തു തരും അതുകൂടാതെ നമുക്കും അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫോണിലും കാര്യങ്ങൾ അതിലൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇപ്പം നമ്മളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇനി താജ്മഹലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുറേ ഉദ്യാനമുണ്ട് കേട്ടോ ഉദ്യാനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളം ജലധാര പോലെ ഉണ്ട് ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട് പോലെ <laughs> 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 അപ്പം ആ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലിരുന്നിട്ടാണ് ഡയാന രാജകുമാരിയും ബിൽ ക്ലിൻറ്റനൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് നാല് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും സമാന രൂപമാണ് അതായത് നാല് വശത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും ഒരേപോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു താജ്മഹൽ പണിയേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും താജ്മഹലിൻ്റെ ആ ഒരു അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ നടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലാം അങ്ങനെ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു താജ്മഹലിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് പോലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നേക്കാണല്ലോ ഇവിടെയും കുറേ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇവിടെ കുറേ ഗൈഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താജ്മഹൽ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് വെള്ളത്തിൽ നിറച്ചും കൊരങ്ങന്മാരാണ് കുടി അല്ല പക്ഷേ കൊരങ്ങന്മാര് കുളിക്കുന്നു 
അടിപൊളി ഇത് അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും തോറും നല്ല എന്താ പറയാ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും തോറും ഭംഗി കൂടിക്കൂടി വരാണ് താജ്മഹലിനെ എല്ലാ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ താജ്മഹൽ കാണാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നോക്കിയാലോ അതെ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലോ അതെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലോ അതെ എല്ലാം സൂപ്പറാണ് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം കുറെ പൂന്തോട്ടം എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന്റെ നടുക്കാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആ നടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് ആ കണ്ടത് ആ എൻട്രൻസിന്റെ മുൻപോട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ മുന്നിൽ കുറെ വെള്ളവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ പേര് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കാണ് പല പല സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്നും പല വ്യൂവിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ക്യാമറ ഇവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നല്ല രസമുണ്ട് മുന്നിൽ ഈ പച്ചപ്പും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് താജ്മഹൽ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ശവകുടീരം ഉള്ളത് മുംതാസിൻ്റെ ഉണ്ട് ഷാജഹാൻ്റെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ അലൗഡ് ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് വന്ന സമയത്തൊന്നും ഇപ്പോഴും കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഈ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും എല്ലാം പറ്റുള്ളൂ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമേ അമ്പത് രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്നേ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ കുറെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞങ്ങളെ പുറകെ നടന്ന് അവിടെ ഇരുത്തി ഇവിടെ ഇരുത്തിയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് എല്ലാ ഫോട്ടോൻ്റെ കോപ്പിക്കും കൂടി ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ നേരത്ത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൊക്കെ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഡി എസ് എൽ ആർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി വല്ല എടുപ്പിക്കാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഒത്തിരി റേറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ അവരോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് ബസ് മതിയാക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പണിയാവും അവർ പിന്നെ നമ്മുടെ പുറകിൽ നിന്ന് പോകില്ല ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും ഇതേ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ താജ്മഹലിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിൽ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് യമുന നദിയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ യമുനയുടെ തീരത്താണല്ലോ താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ വേറെയും കുറെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കെട്ടിടങ്ങൾ മഹലൊക്കെ ഉണ്ട് മസ്ജിദ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ താജ്മഹലിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയത് പിന്നെ നമുക്കിനി ഇനിയും നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിലേക്കും കയറാൻ പറ്റും പിന്നെ താജ്മഹലിൻ്റെ അകത്തും കയറാൻ പറ്റും തുടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കയറാൻ ഓക്കെ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സോക്സ് നമ്മൾ ഷൂസിൽ ഇടണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് താജ്മഹലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദേഹാസേന ഇടുന്നതാണ്ട അതുപോലെ ഷൂസിൽ കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ ഞാനും കാലിലിട്ടിട്ടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷൂസ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സോക്സ് കൊണ്ട് വീണ്ടും കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അവരകത്തേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് സോക്സ് ഇട്ടില്ലേ ആ ഒരു സോക്സ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് വരുമ്പം അതായത് ഈ ഒരു താജ്മഹലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സോക്സ് കാലിട ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപും അവിടെ ഒരു ചെക്കിങ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യും അവർ അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് കരുത്തി വിടുള്ളൂ കാരണം ഓർഡിനറി ടിക്കറ്റിന് അൻപത് രൂപയും താജ്മഹലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി മുകളിൽ വരെ കയറി കാണാനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ ഒരു ചെക്കിങ്ങും കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ടിക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് വീണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്തത് ഇതിന് മുൻവശത്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നാണ് ക
ഇത്രയും ഏരിയയിൽ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ട് പരന്ന് കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ ഈ താജ്മഹൽ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ഏക്കറോളം സ്ഥലമുണ്ട് അതിൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു താജ്മഹലും മസ്ജിദും ഗസ്റ്റ് ഹൗസും എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തോട്ട് വരുന്തോറും അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ നല്ല മാർബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അടുത്ത് വന്നാലാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഓ ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പച്ചയും ചുമപ്പും കളറുകളുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോ ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് ഇവര് റിങ്ങും പെൻഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രാജ്ഞിമാര് അതാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ബ്ലാ ഈ സ്റ്റോൺസ് നൈറ്റിൽ അതായത് രാത്രി സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര തിളക്കുമായിരിക്കും നല്ല ലൈറ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അകത്ത് ഫോൺ അലൗഡ് അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ് നിർത്താണ് കേട്ടോ ബാക്കി നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് താജ്മഹലിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കയറി വരുമ്പോ അതായത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് യമുന നദി കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് യമുന അപ്പൊ ഈ യമുനയുടെ തീരത്താണ് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് യമുന നദി ഈ ച എന്താ പറയാ താജ്മഹലിന്റെ നാല് വശങ്ങളിലായിട്ട് നാല് മിനാരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ആ മിനാരങ്ങളിലാണ് വജ്രങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വജ്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു താജ്മഹലിന് വെട്ടം കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്താ യമുന നദി ഉണ്ടോ യമുന നദി ഇവിടെ കുറെ പടവൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വലയെല്ലാം കെട്ടി അടച്ചു വെച്ചേക്കണം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമുണ്ട് നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ നല്ല വെയിൽ നല്ല ചൂട് പത്ത് മണി ആയിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും നല്ല വെയിലായി നമ്മൾ എട്ട് മണിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയതാണ് ഒരുപാട് വില കൂടിയ മാർബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഗാർഡ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഗൈഡ് ഞങ്ങൾ ഗാർഡല്ലിട്ട ഗൈഡ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മുഴങ്ങി മുഴങ്ങി കേൾക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ടോമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശവകുടീരം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല വീഡിയോഗ്രാഫി അവിടുത്തെ അവിടെ അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ താഴെയാണ് ശരിക്കും ടോമ്പ് അതായത് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടോമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ടോമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനം ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം അങ്ങോട്ടേക്ക് അലൗഡ് അല്ലാതെ അവിടെ ബന്ധ് ചെയ്ത് അതായത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ ആ ഒരു മുംതാസിൻ്റെയും ഷാജഹാൻ്റെ ശവകുടീരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു മുഗൾ ഭാഗം മാത്രം കണ്ടിട്ട് പോരാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് താജ്മഹൽ അതായത് മുംതാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷാജഹാൻ ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ സമ്മാനിച്ചൊരു ഇതാണല്ലോ ഈ ഒരു മഹൽ അപ്പോൾ മുംതാസ് മാത്രം ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും ആളുകൾ വന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടും ഈ ഒരു മഹാത്ഭുതം കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടന്ന് കണ്ടുകൊണ
അവർക്കത് കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഷാജഹാൻ ഇത് പണിയെഴുപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചത് കേട്ടാ കുറച്ച് മുൻപും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏത് വശത്ത് നോക്കിയാലും നാല് വശത്ത് നോക്കിയാലും ഒരുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പണിയെഴുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ അവർ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ആ ഒരു വാസ്തു എന്താ പറയുക ആർക്കിടെക്ചറൽ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് സൂപ്പർ അത്രയ്ക്കും ചിത്രപ്പണികളാണ് ആ ചേട്ടൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന പൂക്കളൊക്കെ ഇല്ല റെഡും ഇതായിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു പൂക്കളിൽ ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ലൈറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ മിന്നും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണിച്ചത് ഇവിടെ അത് കാണുന്നില്ല ഇതാ ഇത് വേണ്ട ഈ ഒരു റെഡും ഇതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൂക്കൾ അത് രാജ്ഞിമാർ പെൻഡൻറ്റും റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോൺസ് ആണെന്ന് അത്രയ്ക്കും തിളക്കുമായിരിക്കും ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോണിലൊക്കെ മാർബിളിലെല്ലാം പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതൊരു ലൈറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ തെളിയും ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രൈഡേ ഇവിടെ മോസ്കിൽ വിശ്വാസികൾ വരുന്നൊരു ദിവസമാണ് മോസ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ആളുകൾ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം താജ്മഹൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് മാത്രമാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ വ്യൂ കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ട സൈഡ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ താജ്മഹലിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ താജ്മഹലിലെ താഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാണേ ഒത്തിരി കുരങ്ങന്മാരുണ്ടിട്ട ഇവിടെ നോക്കിക്കും തല ചീവി കൊടുക്കുന്ന പേര് നോക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾ ഒരെണ്ണം ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളത് ബാക്കിൽ താജ്മഹൽ ഉണ്ടല്ലോ താജ്മഹലിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണേ എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം കേട്ടോ കഴിക്കാതെയാണ് കയറിയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ